তোমরা কি সবাই ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছো জাহাঙ্গীরনগর খুলে দেওয়ার কথা শুনে আমরা ভাবছিলাম হয়তো বাড়িটি খুলে দিতে পারে এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম জানি না কি হবে সবকিছুই তো খোলা বই মেলাও শুরু হবে দেখো আমাদের পরিবর্তনটা আসলে চিন্তা জগতে কতটা হওয়া দরকার বা সোসাইটি আমাদের কিভাবে বৈষয়িক করে তুলছে যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হলাম কেন রে ভাই শিক্ষক পেশায় যে যুক্ত হলাম সেটা লিখতে কি খুব বড় ধরনের সমস্যা আর একটা জিনিস ম্যাম আপনি নিজেও তো ইয়েটা শেয়ার করছেন নিউজটা গতকাল বস্ত্র শিল্পে কাঁচা মালের ব্যবসা করে এটা কি ওনার পরিচয় যথেষ্ট না মিডিয়া হাইলাইট করবে এই জন্য ম্যাটেরিয়ালিজম সম্পর্ক জেনেছিলাম যেখানে বলা হচ্ছে যে সমাজের বা মানুষের চিন্তা জগতে যা কিছুই আছে না কেন তার মধ্যে একটা দান্ডিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এই দান্ডিক সম্পর্কের মাধ্যমে একটা নতুন তত্ত্বের জন্ম হয় সমাজের একটা নতুন স্তর দেখা যায় মার্কস যেমন বলেছেন যে একটা সমাজের এক সমাজের একটা স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেজে পদার্পণ করার জন্য এই দ্বন্দ্বটাই আবশ্যিক বা অবসম্ভাবী একটা বিষয় ঠিক তেমনি ভাবে হেগেলও দেখিয়েছেন যে মানুষের চিন্তা চেতনার যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনই একটা নতুন ধারণার জন্ম দেয় মানুষকে আরো বেশি উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যায় চিন্তা চেতনায় একটা পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের মূল সূত্র হিসেবে হেগেলও বলেছেন ডায়ালেকট্রিক্যাল কনসেপ্টের কথা এবং মার্কসও বলেছেন ডায়ালেকট্রিক্যাল কনসেপ্টের কথা এখন সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম কেনেথ মরিসনের বইয়ের পাশাপাশি আমি তোমাদেরকে এই সামান্য উইকিপিডিয়া বা অন্যান্য বিষয় অন্যান্য জায়গা থেকে কিছুটা অ্যাড করে দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এই শালকগণ ওই আর্টিকেলটা পড়েছো কিনা আমি জানি না মানে আমাদেরকে তোমরা বেশি পড়ালেও বলবা ওই শালা কিছু মানে বেশি পড়িয়েছে আবার কম পড়ালে বলবা ওই সালা কিছু পড়ায় নাই এরকম একটা বিষয় ছিল বিষয়টা হচ্ছে আসলে আমার দায়িত্ব কি বরং এই পড়াশোনার পাশ না পড়িয়ে যদি আমরা অন্যান্য বিষয়ে তোমাদেরকে হেল্প করি তাহলে বেশি জনপ্রিয় হবো এরকম ছিল আর কি আর্টিকেলটা যাই হোক আমার যে দায়িত্ব পড়ানো আমি সেটাকে মনে করি যে আমার মেইন বা মূল বিষয় তোমরা যাই বলো না কেন পাশাপাশি অবশ্যই তোমাদের জন্য ভবিষ্যতের জন্য যেটা উপকারী হবে সেটার সম্পর্কে আমি একটা উপদেশ তোমাদের দিতেই পারি তাই না আর্টিকেলটার কথা হঠাৎ মনে পড়লো পড়াতে যে পড়েছ নাকি কেউ আচ্ছা 
যাই বলো না কেন আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে তাই না এটাই হচ্ছে বিষয় তোমরা তোমাদের দায়িত্বগুলো কি সেটা যদি সঠিক ভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলে সাকসেসফুল আইডিয়ালি এবং ম্যাটেরিয়ালি আচ্ছা এই পর্যন্ত আমি শেষ করেছিলাম যে প্রত্যেকটা স্টেজে ক্লাসের কারণে একটা নতুন স্টেজে জন্ম নেয় যেটাকে থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস এই তিনটা বিষয়ের সাহায্যে দেখানো হয় এখানে আসুন কেবলমাত্র আচ্ছা কেউ কি ওয়েটিং এ আছে মর্জিন আবু ফোন দিল বুঝতেছি না মানে ফুল চ্যাপ্টার দিয়ে রাখছে মার্কস এন্ড হেগেলস এর ডায়ালেকটিক্যাল ভিউ অফ হিস্ট্রি আজকের আলোচনার বিষয় যেখানে দেখা যায় যে কার্ল মার্কস ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপটাকে যেভাবে দেখিয়েছেন আমরা আগেও বলেছি আমি আগেও বলেছি বা হেগেল যেভাবে দেখিয়েছেন সেখানে মূলত পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্য গুলোকে যদি আমরা কেনেথ মরিসনের বই থেকে দেখি সাউন্ড ক্লিয়ার হয়নি তাহলে চারটা পয়েন্টে ওনাদের পার্থক্যের বিষয়টা আলোচনা করা যেতে পারে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স ইন দিয়ার ডক্টাইন অফ ডেভেলপমেন্ট আইডিয়ালিজম এর মাধ্যমে যে সমাজ বা মানুষের চিন্তা জগতে একটা উন্নতি হয়ে থাকে সেটা কিভাবে হয়ে থাকে সেই আলোচনাটা দুইজন দুইভাবে করেছেন আর একটা বিষয় দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য প্রিন্সিপাল অফ কন্ট্রাডিকশনস কাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলো হয়ে থাকে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ কিসের কিসের মধ্যে তৈরি হয় সেক্ষেত্রেও দুইজনের আলোচনার বিষয় আলাদা থার্ড যে ডিফারেন্স এর কথা বলেছেন দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট সমাজের যে উন্নতি বা বিকাশ সমাজের যে বিকাশ সেটার যে স্টেজ গুলো সেই স্টেজ গুলো আলোচনার ক্ষেত্রেও হেগেল এবং মার্কস এর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় এবং হিস্ট্রিক্যালি যে স্টেজ গুলো তৈরি হচ্ছে সমাজে সেগুলোর আলোচনার ক্ষেত্রেও একটা পার্থক্য রয়েছে এবং লাস্ট ওয়ান যে ডিফারেন্স নিয়ে আমরা আমরা আলোচনা করব আমি সেটা দ্য ডিফারেন্স এক্সিস্টিং ইন দিয়ার ইউজ অফ দ্য ডক্টাইন অফ রিলেশনস এবং ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ কেন তৈরি হচ্ছে এবং কিভাবে এটা সমাজের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন সম্পর্ক সেগুলোর মধ্যে রিলেশনশিপটাকে নির্ণয় করে সেই রিলেশনশিপ তৈরি করার প্রক্রিয়া সেটা দুইজন দুইভাবে দেখিয়েছেন সে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব আজকের অ্যানালাইসিস এ এবং লাস্টলি এটা হিস্ট্রিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের সমাজের বিবর্তনের যে ইতিহাস সেই ইতিহাসটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্কস এবং পরবর্তীতে অ্যাঙ্গেলস কিভাবে ব্যবহার করেছেন ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করব আজকের ক্লাস ফার্স্ট ওয়ান যেটা দ্য ডিফারেন্স ইন দিয়ার ডক্টাইন অফ ডেভেলপমেন্ট ডক্টাইন বলতে বোঝানো হচ্ছে মানুষের উন্নতির যে মূল নীতি সেটার ক্ষেত্রে অবশ্যই 
হেগেল এবং মার্কস এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে হেগেল যেখানে কন্ট্রাডিকশন বা অ্যাফারমেশন বা নিগেশন অব দা নিগেশন অর্থাৎ থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস এই তিনটা বিষয়কে যে প্রিন্সিপালস অব ডেভেলপমেন্টে বলেছেন সেটা কিসের ভিত্তিতে বলেছেন আইডিওলজির ভিত্তিতে অর্থাৎ মানুষের আদর্শগত যে চিন্তা মানুষের ধ্যান ধারণা নীতিবোধের মধ্যে যে চিন্তা সেই চিন্তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি এই ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপটাকে দেখিয়েছেন এক্সাম্পল হিসেবে তিনি ধর্মীয় বিষয়ের কথা বলতে পারেন যে একসময় মানুষের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামিটা অনেক বেশি ছিল কিন্তু সেই ধর্মীয় গোড়ামি থেকে মানুষ যত বেশি লজিক দিয়ে কার্যকারণ দিয়ে কোনো যুক্তিকে উপস্থাপন করার যে শুরু করলো তখন সেই রিলিজিয়াস সুপারস্টিশন বা ধর্মীয় গোড়ামি আর থাকলো না তখন মানুষ একটা নতুন লজিক্যাল যুগে প্রবেশ করলো অর্থাৎ ডেভেলপমেন্টটা এসেছে মানুষের আদর্শের জগতে এটাই বলতে চেয়েছেন এবং ওই আদর্শের জগতেই পরিবর্তনটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি থিসিস অ্যান্টিথিসিস বা সিনথেসিস এর কথা বলেছেন অন্যদিকে মার্কস ডেভেলপমেন্টকে অন্যভাবে দেখিয়েছেন তিনি বলেন যে মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাটা আসলে ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম এর মধ্য দিয়ে গিয়েছে অর্থাৎ মিনস অফ প্রোডাকশনে পরিবর্তন আসে বলেই সেটা একটা নতুন স্টেজের সূচনা ঘটায় এবং এই স্টেজের যে পরিবর্তন সেটাই হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় এবং এই ধরনের পরিবর্তনই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত এবং এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনই ঐতিহাসিক ভাবে মানুষকে একটা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে এবং সেটা লাস্ট স্টেজের কথা তিনি বলেছেন কমিউনিজম যেটা এখনো আসেনি বর্তমানে আমরা সমাজে বসবাস করছি পুঁজিবাদ স্টেজে পুঁজিবাদী যে সিচুয়েশন সেটাই অর্থাৎ প্রিন্সিপালস অব চেঞ্জ পরিবর্তনের যে সূত্র যেটার মধ্যে ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম রিলেটেড ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম রিলেটেড সেটা দুইজনের আলোচনার ক্ষেত্রে দুই রকম বিষয় হিসেবে রূপ নিয়েছে এবং পরিবর্তনের সূত্র অবশ্যই ডায়ালেকটিক সেটা দুইজনই স্বীকার করেছেন কিন্তু মার্কস বলতে চাচ্ছেন সেটা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ আর হেগেল বলতে চাচ্ছেন সেটা মানুষের চিন্তা জগতের মধ্যে একটা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ এবং সেটার পরিবর্তনই মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় সেকেন্ড যে ডিফারেন্স সেটা দা ডিফারেন্স ইন দা প্রিন্সিপাল অফ কন্ট্রাডিকশন এই কন্ট্রাডিকশন গুলো কিসের মধ্যে হয়ে থাকে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ কোন বিষয়গুলোর মধ্যে তৈরি হয় হেগেল বলতে চাচ্ছেন যে এই কন্ট্রাডিকশনটা খুবই বিমূর্ত একটা বিষয় যেটা আমরা দেখতে পাই না হ্যাঁ এটা মানুষের যেহেতু চিন্তা জগতের পরিবর্তন বা মনোজগতের পরিবর্তন সেটা কিন্তু দেখা যায় না কিন্তু সেটা হিস্ট্রিকে পরিবর্তন করতে পারে মানুষের জগতের পরিবর্তন যুক্তি যুক্তি দিয়ে বোঝানোর যে প্রবণতা সেটা বিমূর্ত সেটাকে দেখা যাবে না হেগেলের মতে এবং এই কন্ট্রাডিকশন গুলো এই চিন্তা ভাবনার মধ্যেই তৈরি হচ্ছে মার্কস বলতে চাচ্ছেন যে হেগেলের কনসেপ্ট অফ কন্ট্রাডিকশন যেটা সেটা অনেকটা রহস্যময় সেটা দিয়ে আসলে হিস্ট্রিক্যাল যে চেঞ্জ সেটাকে বোঝানো সম্ভব নয় বরং দ্য ল অফ কন্ট্রাডিকশন ওয়াজ ম্যানিফেস্টেড হিস্ট্রিক্যালি ইন দা ফর্ম অব দ্য কোয়ারশিপ পাওয়ারফুল ক্লাস এন্ড পাওয়ারলেস ক্লাস বুর্জুয়া এন্ড প্রোলেটারিয়ার বা ফিউডাল লর্ড এবং সার অথবা স্লেব এবং স্লেব ওনার এদের মধ্যেই দেখা যায় এবং এটা হচ্ছে বস্তু ইট ওয়াজ এ ম্যাটেরিয়াল এক্সপ্রেশন অব দ্য ল অফ কন্ট্রাডিকশন অপোজিশন নিগেশন অ্যান্ড নিগেশন অব দ্য নিগেশন অর্থাৎ থিসিস অ্যান্টিথিসিস এর মধ্যে যে কন্ট্রাডিকশন সেটা মানুষের শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যেই দেখা যায় সেটা মানুষের বস্তুবাদী যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে সেটার মধ্যেই দেখা যায় এবং সেটা সর্বোপরি মানুষের অর্থনৈতিক যে সম্পর্ক অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক যে সম্পর্ক সেটার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় এবং এটার মধ্যেই থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস রয়েছে 
third se difference third is to ki slowly bola jay tumra to record paba record ta shune ni ji third se difference ta bolechen boi ta tomader kache ache na ji the question of the stages of development hegeler डायलेक्टिकल रिलेशनशिप शब्द टके यूज़ करार जे टेंडेंसी बात जे भावे तिनी यूज़ करते थे बाबूहर करते थे शे टाव अनेक टाव वाई स्पष्टो वाई स्पष्टो तार वे गये थे तार रिलेशनशिप गुलो देखने उनके चोर तथा तिनी थीसिस सिंथेसिस बाय थीसिस एंटीथीसिस बाय सिंथेसिस ये गुलो बाबूहर को रे खालाश किंतु ये ठाट से मानवशेर बहुत तो बाद ही जगते हुए एक टा परिवर्तन नियाशे बाय हिस्ट्रिकल डेवलपमेंटर जे स्टेज गुलो आते बाय एक टा स्टेज पार करे मानवश आइडियली डायलेक्टिकल आइडियलिज्म दिए डिप्लोमेंट टेर जे स्टेज गुला बा वो इतिहासिक भावे उन्नायुनेर जे पर्जाई गुलो तो इरी होते हैं शे पर्जाई गुलो बैखा करा संभव नॉय अर्थात एक हत्रे हेगल जे भावे बोलते हैं जे मानुष चिंता जगह तेर पुरी बर्तनी आश्चर्य समाजर उन्नति नियाश्ते पारे शे� ओपेक वास्तव में बोले दाबी करें चंन मार्क्स एवं तीन ही बोलते चाहिए चंन जे डिप्लोमेंट जेटा होते हैं समाजेर शेटा समाजे पुरिशकार भावे देखा जाते हैं कारण शेटा मानुषर औरतनोइतिक परिवर्तने शाखे जोड़ी तो एवं ये औरतनोइतिक परिवर्तन टा मूलतः आश्चर्य प्रोडक्शन सिस्टमेर परिवर्तन एवं समाजर जे स्ट्रेनी विभाजन मानवशर मध्य रहते हैं शे स्ट्रेनी विभाजन के माध्यम में एवं मार्क्स बोलते जाते हैं जे आम्रा जे समाजे बशुबश कोट सी ये समाज टा होता है एक टा पॉट जाए एक टा स्टेज एवं ये समाज टाओ जोखोन एंटीथिसिस तोरी होते एवं थिसिस के साथे एंटीथिसिस एक टा कॉन्फ्लिक्ट तोरी होते शे समाज टाओ पुरी बर्तन हुए जाते एवं क्लास स्ट्रक्चर नोटुन क्लास स्ट्रक्चर नोटुन प्रोडक्शन सिस्टम एवं शर्बो पुरी नोटुन इकोनॉमिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तोरी होते एवं शे टा रियल शे टा प्रोप्रीटो उन्नत for the differentiation, the doctrine of relations. Amra bolam, bolat si the dialectical relationship ay dakhah huye tha kya jay manushir chinta chetonar muddhe jay prottay gulo aathe ba shamajer jay upadhan gulo aathe shya gulo ar muddhe yakta dandik relationship toiri huye tha kya. Hegel jay ta kya bolat chen bimurtto bishay gulo. Arthat अम्म ऐसा क्यों क्यों बोला जाते पड़े जब मन रिलिजियस सुपरस्टिशन एर भी पूरी तो होते लॉजिकल आर्गुमेंटेशन ताई ना जो लॉजिक दिए बोझनो ये दो इटा विषय में ध्यान टा कॉन्फ्लिक्ट जेटा आइडियोलॉजी एक टा अंतर्भूत विषय आर मार्क्स बोलते चाहिए थे जो क्लास एंटागोनिज क्लासेर जो डिफरें क्लास ये क्लासर विभाजन ताकि तेरी देखिए चंद रिलेशनशिप पर एक टा मैटेरियलिस्टिक एक्सप्रेशन आर हेगल जैसे ताकि के देख देखिए चंद आइडियलिस्टिक एक्सप्रेशन जब मैं मैं बोल लूँ रिलिजियस परस्टिशन एर भी पूरी तो होता है लॉजिकल आर्गुमेंटेशन अतः दूसरा ही पूरी बर्तन दूसरा ही शंपुर एक � दांतिक रूप देखा थे, बात एक टा आइडियोलॉजिकली और एक टा होते हैं मैटेरियली। दूसरों ने शिकार करते हैं, जे मार्क्स, एंगल्स, हेगलर का स्थिति के ये रिलेशनशिप पर विषय टा देखिए थे, दुई टा दृष्टि कौन थे के, एक टा फ्रॉम रिलेशंस टू इट्सेल्फ एंड फ्रॉम रिलेशंस विथ अदर्स एंड टू द वर्ल्ड जमुन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशंस एवं ये रिलेशंस टा किभाबे उन्नतर के बाशारा विश्व के प्रभावित होकर अर्थात 
এটাকে কি বলা যেতে পারে একই প্রত্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক অর্থাৎ আমাদের মাথায় যখন পজিটিভ চিন্তাটা আসে তখন নেগেটিভ চিন্তাটাও কিন্তু আসে যখন আমরা সাবজেক্টের কথা ভাবি তখন অবজেক্টের কথাটাও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না এটা হচ্ছে রিলেশনশিপ উইথিন দ্য সেম এলিমেন্টস একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের দুইটা বিপরীত চিন্তা আসছে এবং এই দুইটা বিপরীত চিন্তার যে প্রভাব সেটা কিন্তু সমাজের উপরও পড়ে সেটা বিশ্বব্যাপীও পড়ে অর্থাৎ আমি পজিটিভলি ভাববো নাকি নেগেটিভলি ভাববো সেটার প্রভাবটা অন্যদের উপর বা সমাজের উপর পড়বেই এবং সেটাকে সাবজেক্ট অবজেক্ট জেনারেল পার্টিকুলার ইউনিটি ডিফারেন্স এই যে ডিফারেন্সিয়েশন গুলো সেটা হেগেন বলেছেন তারপর সেটা অবশ্যই আইডিয়াল আইডিয়ালিস্টিক্যালি এবং সেটাকে মার্কস অ্যান্ড রেঙ্গেলস ব্যবহার করেছেন এবং এই অপোজিট বা অপোজিশনাল যে রিলেশনশিপ তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে সারা বিশ্বের সম্পর্কের মধ্যে এই বিষয়গুলোকে আমাদের বুঝতে হবে হেগেল রিলেশনটাকে ব্যবহার করেছেন অপোজিট রিলেশনশিপ টাকে ইন্ডিকেট করার জন্য যেমন মাস্টার অ্যান্ড স্লেভ সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অর্থাৎ অবশ্যই মানুষকে প্রতিটা বিষয় দেখার ক্ষেত্রে তার যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ যে দুইটা দিক আছে বা সাবজেক্টিভ বা অবজেক্টিভ দুইটা দিক আছে সর্বোপরি যে তার মধ্যে একটা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ আছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে অর্থাৎ রিলেটিভ রিলেশনাল করেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যেমন আমাদের এই আত্মহত্যার যে কাহিনীটা তাই না এটার কেন আত্মহত্যা করলো সেটার কার্যকারণটা আমাদেরকে জানতে হবে এই কার্যকারণটা জানতে গেলে আমাদের অবশ্যই ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপের মধ্য দিয়েই যেতে হবে অর্থাৎ বোধ ভিউ যে সে ঠিক নাকি বে ঠিক এই বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে জানতে হবে সেটাকে তিনি হেগেল বা মার্কস বা কি যেন এঙ্গেলস সবাই বলছেন যে এই বিষয়টা জানার ক্ষেত্রে একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ সমাজের কোন প্রত্যয়ের সাথে কোন প্রত্যয়ের কতটুকু সম্পর্ক আছে কোন ধরনের সম্পর্ক আছে বা সমাজের উপর সেটা কি ধরনের প্রভাব ফেলে সে বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারবো না কজাল কানেকশন কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম এর একটা সম্পর্ক একটা গুরুত্ব রয়েছে হেগেল হয়তো বা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ কে সেভাবে অ্যাপ্লাই করেননি অর্থাৎ তার যে চিন্তা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ নিয়ে সেটা শুধু আইডিওলজি কে কেন্দ্র করেই লিমিটেড হয়ে রয়ে গিয়েছে কিন্তু মার্কস ওইখানে একাত্মতা প্রকাশ করার পর সেই ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপটা মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক কে কিভাবে প্রভাবিত করছে সেটা দেখার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ তার হেগেলের ডায়ালেকটিকের প্রায়োগিক রূপটা দিয়েছেন মার্কস অ্যান্ড ইঙ্গেলস এবং তারা প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে এই ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপটা খুঁজে পেয়েছেন রিলেশনশিপটা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কাদের মধ্যে গড়ে ওঠে যেমন ক্যাপিটাল লেবার প্রোডাকশন অ্যান্ড কনজামশন সিস্টেম এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা ইনইকুয়াল রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে একটা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে অর্থনীতিবিদ যেমন ডেভিড রিকার্ডো বা স্মিথ অ্যাডাম স্মিথ এরা সবাই মোটামুটি অর্থনীতির যে মূল টার্মগুলো মূল প্রত্যয়গুলো যেমন ক্যাপিটাল লেবার প্রোডাকশন কনজামশন এগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু এই সবগুলো অর্থনৈতিক প্রত্যয়ের মাঝখানে যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা মার্কসের ভাষ্য মতে সেই সম্পর্কটা উদ্ঘাটনের চেষ্টা অর্থনীতিবিদরা করেননি 
পার্থক্য মার্কসের সাথে ইকোনমিস্টদের অ্যানালাইসিসের এটাই যে এই সম্পর্কটা যদি নির্ণয় করতে যেত অর্থনীতিবিদরা তাহলে সেখানে অবশ্যই ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম নামে যে কনসেপ্টটা আছে সেটা বুঝতে পারতো এবং সেখানে ইন্টার কানেকশনস এবং সোশ্যাল রিলেশন যেটা ইনইকুয়াল রিলেশনশিপ সেটা বুঝতে পারতো সুতরাং মার্কসের ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এটাই যে প্রোডাকশন সিস্টেমে বিভিন্ন প্রত্যয়গুলোর মধ্যে মানুষের কোন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে সেটা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ এবং সেই ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ কাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে সুতরাং রিলেশনের জায়গাটা হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল তার মানে আমরা চারটা পার্থক্য পেলাম একটা হচ্ছে আইডিওলজিক্যালি ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে মার্কস ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়াল ডায়ালেকটিক্যাল আমার যে কো হোস্টেল ওটা চলে গেছে কেন জানিনা অপোজিশনাল রিলেশনশিপ হেগেল সেইভাবে স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেননি তিনি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া দিয়েছেন যে মানুষের চিন্তা জগতে একটা পরিবর্তন আসে এবং সেই পরিবর্তন কন্ট্রাডিকশন ঘটায় কিন্তু মার্কস সেটাকে সমাজের বিদ্যমান শ্রেণী বিভাজন এবং সমাজের যে উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের যে বস্তুগত চাহিদা পূরণে মানুষের যে প্রচেষ্টা যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এই সব কিছুর মধ্যেই এই কন্ট্রাডিকশন দেখতে পান থার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট সেখানেও সূচিত করেছেন কিন্তু সেখানে মার্কস হিস্টোরিক্যাল স্টেজ গুলোর কথা বলেছেন যে একটা সমাজের বিভিন্ন স্টেজ যে পদার্পণ সেটা এই প্রোডাকশন সিস্টেম এবং সোশ্যাল ক্লাসের পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে এবং এই ক্লাস সিস্টেম প্রোডাকশন সিস্টেম ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় এবং আমাদের ঐতিহাসিক পর্যায়গুলোকে ডিফাইন করে থাকে ফোর্থ যেটা ডক্টরাইন অফ রিলেশনস এখানে হেগেল মার্কস বা এঙ্গেলস সবাই বলেছেন যে আমাদের যে কোনো প্রত্যয়ের মধ্যে সম্পর্কগুলো দেখতে হলে অবশ্যই দুইটা বিষয় ভাবতে হয় একটা পজিটিভ বা নেগেটিভ একটা অবজেক্টিভ বা সাবজেক্টিভ সাইড একটা ডিফারেন্সিয়েশন বা ইউনিটি অর্থাৎ যখন আমাদের একটা প্রত্যয়ের ওয়ান সাইড মাথায় আসে তখন বিপরীত যে সাইডটা সেটাকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে রিলেশনসটা মূলত ডায়ালেকটিক অর্থাৎ আমাদের মাথায় বা চিন্তা জগতে যে পরিবর্তনটা আসে সেটা সবসময়ই দ্বিমুখী একটা সম্পর্ক পজিটিভ নেগেটিভ সাবজেক্ট অবজেক্ট বা পার্টলি বা ইউনিভার্সালি এটসেট্রা এই চিন্তাগুলোই পরবর্তীতে আমাদের হেগেল এবং মার্কস ব্যবহার করেছেন ইন টার্মস অফ অ্যানালাইজিং ইকোনমিক মোড অফ প্রোডাকশন এবং সেটা ব্যাখ্যা করতে যে তার সাথে অর্থনীতিবিদদের একটা ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি হয়েছে কারণ স্মিথ বা রিকার্ডো তারা অর্থনীতির প্রত্যয়গুলো ব্যাখ্যা করেই খালাস কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলোর মধ্যে যে একটা ইন্টার রিলেশনশিপ রয়েছে একটা কনফ্লিকচুয়াল রিলেশনশিপ রয়েছে একটা অপোজিশনাল লিঙ্ক রয়েছে সেটা তারা সেভাবে ব্যাখ্যা করেননি যেটা ব্যাখ্যা করেছেন কালমার্কস এবং এঙ্গেলস এটুকু নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা আমরা যদি মার্কসের ডায়ালেকটিকটাকে তিনি যেহেতু বারবার বলেছেন যে মানুষের ইতিহাসের পরিবর্তন হয়ে থাকে আসলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে তাই না অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণেই মানুষের ইতিহাসের পরিবর্তন বিবর্তন বা বিকাশ ঘটে বা আজকের এই রূপটা ধারণ করেছে 
সেই পরিবর্তনের ইতিহাসটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য মার্কস কিভাবে ডায়ালেকটিকটাকে ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়ে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এটার নাম অ্যাপ্লিকেশনস অফ দা ডায়ালেকটিক টু দা হিস্ট্রি হিস্ট্রিকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি কিভাবে ডায়ালেকটিকটাকে ব্যবহার করেছেন মূলত দুই দুইটা বিষয় নিয়ে এখানে খুব জানাটা দরকার দা ভিউ দ্যাট দেয়ার ইজ এ টেন্ডেন্সি ফর এ সোশ্যাল ফর্ম to pass into another due to the economic contradictions inherent within it protecta samajer kathamote ekta arthonoitik contradiction sahojat bishoy hisebe obosthan kore thake protekta samajik stage arthonoitik দান্তিক যে সম্পর্ক সেটা সহজাত ভাবেই অবস্থান করে থাকে বিষয়টা বোঝা গেছে অর্থাৎ কেউ ওনার অফ মিন্স দা প্রোডাকশন হবে আর কেউ ওনার অফ লেবার হবে এটাই স্বাভাবিক বুঝতে পেরেছ স্লেবারিতে একরকম ছিল ফিউডালিজমে একরকম এসেছে ক্যাপিটালিজমে একরকম এসেছে এবং আলটিমেটলি ক্যাপিটালিজম কে কেন্দ্র করে অন্যান্য যে মোড অফ প্রোডাকশন তৈরি হচ্ছে সেটাতেও একরকম রিলেশন অফ প্রোডাকশন তৈরি হচ্ছে এই যে কন্ট্রাডিক্টরি রিলেশনশিপ বিটুইন দা ওনার অফ মিন্স অফ প্রোডাকশন এবং নন ওনার অফ মিন্স অফ প্রোডাকশন আর ওনার অফ লেবার এটা কিন্তু সহজাত একটা বিষয় এবং এই ডায়ালেকটিকটা আসলে ইনফিয়ারেন্ট একটা বিষয় এবং সেটা সমাজের বিভিন্ন স্টেজকে প্রভাবিত করে এটা বুঝতে পেরেছ स्ट्रागल फ्रम हुईसमेशन फिडालिजमे आस्ते आस्ते कैपिटालिजम जो वैशिष्ट गो से चले आसल तक ओ फिडालिस्टिक स्टेजे बसबाज कर डायलेक्टिकल रिलेशनशीप तैरी पुरानो टाइम छाड़ी नतुन टाइम गुरुत्वे principles of development in the form of historical development a is a development er mul niti jeta historically samaj ta ke develop korche ba bibhinno stage e pouchhe dicche etar mul niti tai hocche dialectical ম্যাটেরিয়ালিজম অর্থাৎ আমাদের নতুন স্টেজ যখন আসে পুরোনোর সাথে সেই নতুন স্টেজ এর একটা কন্ট্রাডিকশন তৈরি হয় এবং সেই কন্ট্রাডিকশন ক্লাস স্ট্রাগেলে রূপান্তরিত হয় এবং সেই ক্লাস স্ট্রাগেল একটা নতুন যুগের সূচনা করে ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের সমাজটার ইতিহাসের বিবর্তন যদি আমরা দেখি সেই প্রিমিটিভ কমিউনিজম থেকে আজকের এই ক্যাপিটালিজমের স্টেজে এসে পৌঁছাইছে সবচেয়ে বড় বিষয় যে मैटरियलिजम चिंता चेतना से स्पष्ट भाव व्याख्या कर फ्रेडरिक एंगल्स द रईज अब प्राइट प्रपार्टी मन है
এঙ্গেলস এই ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম কে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি লিখেছেন ও 18th ব্রুমিয়ার নামক একটা আর্টিকেলে যে ইট ওয়াজ মার্কস হু ফার্স্ট ডিসকভারড দা গ্রেট ল অফ মোশন অফ হিস্ট্রি দা ল অ্যাকর্ডিং টু হুইস ওয়াল historical struggles whether they proceed in the political religious philosophical or some other ideological domain are in fact only the more or less clear expression of the struggle of social class marxi pratham ei itihasher bibortoner je porjay seta ke byakha koren এবং সেখানে তিনি ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা বলেন যেটা রাজনৈতিক হতে পারে যেটা ধর্মীয় হতে পারে যেটা দার্শনিক হতে পারে কিন্তু এই ফিলোসফিক্যাল স্ট্রাগল যেটা হিস্ট্রিক্যাল স্ট্রাগলে রূপান্তরিত হয় সেটা অবশ্যই অবশ্যই স্ট্রাগল অফ সোশ্যাল ক্লাস সামাজিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে জড়িত অর্থাৎ দা হিস্ট্রি অফ অল হিতার টু এক্সিস্টিং সোসাইটি ইজ দা হিস্ট্রি অফ ক্লাস স্ট্রাগল সমাজের পরিবর্তনের যে ইতিহাস সমাজের যে সংগ্রামের ইতিহাস সেই ইতিহাসটা মানুষের মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামটা হতে পারে ফিলোসফিক্যাল হতে পারে রিলিজিয়াস হতে পারে পলিটিক্যাল বাট সেটার মূল উৎস যদি আমরা খুঁজতে চাই তাহলে সেটা অবশ্যই মানুষের ইকোনমিক রিলেশন যেটা ক্লাস ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি করে সেটার সাথেই জড়িত এবং মার্কস প্রথম মানুষ যিনি এই হিস্ট্রিক্যাল স্ট্রাগল ক্লাস স্ট্রাগলের সাথে জড়িত সেটাকে ব্যবহার করেছেন সেটাকে তুলে ধরেছেন এবং দ্য ডিগ্রি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দেয়ার ইকোনমিক পজিশন বা দ্য মুড অফ দেয়ার প্রোডাকশন অ্যান্ড অফ দেয়ার এক্সচেঞ্জ ডিটারমাইন্ড এবং এটার সাথে যে মুড অফ প্রোডাকশন মিনস অফ প্রোডাকশন রিলেশন অফ প্রোডাকশন এই বিষয়গুলো সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়টা তিনি তুলে ধরেছেন এবং এগুলোর পরিবর্তনই মূলত ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটায় তার মানে আমাদের ইতিহাসের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মিনস অফ প্রোডাকশন মোড অফ প্রোডাকশন ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন সর্বোপরি ইকোনমিক রিলেশন অফ প্রোডাকশনের পরিবর্তন হয় বলেই ইতিহাসটা পরিবর্তিত হয় এটা বলতে চেয়েছেন এবং হিস্ট্রিক্যাল ইপক গুলোকে ওনারা প্রিমেটিভ কমিউনিজম স্লেভারি ফিউডালিজম ক্যাপিটালিজম এবং সর্বশেষ সোশ্যালিজম এই কয়েকটা স্টেজে বিভক্ত করেছেন এবং ডিস ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপের মধ্য দিয়ে যায় কারণ আমরা মিনস অফ প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেও যদি দেখি ওনার অফ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন নন ওনার অফ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন রিলেশনের ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি সেখানেও ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ কারণ যারা পাওয়ারফুল ক্লাস তারা সবসময় যারা কোর পিজান বা কোর ক্লাস তাদেরকে ডোমিনেট করে রাখে তাদের মধ্যে একটা দান্দিক সম্পর্ক থাকে এই দান্দিক সম্পর্কর মধ্য দিয়েই ডেভেলপমেন্টের বা হিস্টোরিক্যাল স্টেজ গুলা একটা স্টেজ থেকে আর একটা স্টেজে পরিণত হচ্ছে তার মানে দা আন্ডারলাইন প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট ইজ বা ওয়ার ক্যান বি এক্সপ্রেসড বাই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ম্যাটেরিয়ালিস্ট ডায়ালেকটিক অ্যান্ড দ্যাট material that is material expression found in economic existence ei hocche motamoti marx's uh, dialectical materialism relevancy of marx dialectical materialism to analyze historical progress by historical development কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো আছে বুঝতে পারছো না সহজ আছে বিষয়টা যদিও ডায়ালেকটিক বলতে কি বোঝায় এবং হেগেল কিভাবে ডায়ালেকটিক কে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কস কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
এবং মার্কসের ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজমের সাথে হেগেলের ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজমের পার্থক্যগুলো কি এবং সর্বোপরি হিস্ট্রি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপটাকে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিষয়টা ক্লিয়ার मोटामुटी तीन चार्टर शेष हल नोट डाउन कर फेलो तुम्हारे परीक्षार क्वेश्चन गो पढ़ते हैंड नोट कर फेलो जो समस्या थे तुम्हारा प्रश्न करते ठीक है सुविधा ইভালুয়েশন ভালো পাবো मैम এখন কি আর পড়াবেন না আমি এখন রোল কলেজে যাব এখানে আমি সকাল সাতটা কাটুন 